Yo everybody balik lagi nih sama gue Ali di channel Anti Meta. Di video kali ini gue akan sharing kepada kalian beberapa list game racing ringan yang cocok dimainkan di PC low end. Sebelum masuk ke listnya, gak ada salahnya saya menjelaskan terlebih dahulu apa itu game racing. Buat kalian yang gak tahu, game racing merupakan genre video game yang playernya berpartisipasi dalam kompetisi balap dengan segala jenis kendaraan. Game racing ini adalah salah satu genre yang paling populer di kalangan gamers. Game racing pertama ada pada tahun 1970-an yaitu game yang bernama Space Race yang dipublish oleh Atari. Sebelum lanjut ke inti videonya, buat kalian yang baru gabung di channel ini jangan lupa subscribe dan nyalakan loncengnya agar selalu dapat update seputar game PC ringan dari channel ini. Blur Blur merupakan game racing vehicular combat yang didevelop oleh Bizarre Creation dan dipublish oleh Activision. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Dalam mode karir, di game ini pemain akan menemukan banyak karakter dan mobil mulai dari Dodge Viper hingga Lotus Exiges yang semuanya memiliki pemodelan kerusakan penuh dan ciri-ciri seperti akselerasi, kecepatan, drifting, dan stabilitas. Dan ada beberapa model mobil khusus yang telah dirancang sendiri oleh Bizarre selaku developernya. Crash Time 3 Crash Time 3 merupakan game racing yang didevelop oleh Cinetic dan dipublish oleh Zoo Games. Game ini dirilis pada tahun 2009 dan ada di platform Microsoft Windows dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. MotoGP3 MotoGP3 merupakan game racing yang didevelopi oleh Namco dan sekaligus publishernya. Game ini dirilis pada tahun 2003 dan ada di platform Microsoft Windows dan PS2. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Ford Racing Offroad Ford Racing Offroad merupakan game racing yang didevelopi oleh Razorworks dan dipublish oleh Empire Interactive. Game ini dirilis pada tahun 2008 dan ada di platform Microsoft Windows, PS2, PSP, dan Wii. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Ford Racing Offroad menampilkan 12 trik dan 18 kendaraan dari Ford dan Land Rover. Game ini memiliki 5 mode yaitu Quick Race, Karir, Turnamen, Arcade, dan Multiplayer. Mode Karir adalah mode utama pada game ini di mana pemain berlomba untuk membuka kendaraan, trek dan tipe balapan baru yang terkunci. MotoGP7 MotoGP7 adalah game racing yang didevelopi oleh Climax Racing dan dipublish oleh THQ. Game ini dirilis pada tahun 2007 dan ada di platform Microsoft Windows, Xbox 360, dan Mobile. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. NASCAR 14 NASCAR 14 merupakan game sport racing yang didevelopi oleh EU Technic dan dipublish oleh Deep Silver. 
Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Need for Speed World Need for Speed World merupakan game racing yang didevelopi oleh EA dan sekaligus publishernya. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Need for Speed World mengambil gaya permainan Need for Speed Most Wanted 2005 dan Carbon 2006 yang berfokus pada balap jalanan ilegal, penyetelan, dan kejar-kejaran polisi dan menambahkan beberapa elemen ke permainan seperti power up. Dunia pada game ini diatur dalam kota fiksi yang menggembungkan kota Rockport dari Most Wanted dan Palmon dari Carbon ke dalam desain petanya. Dengan grafis yang didesain ulang untuk lokasi baru ditambahkan ke peta untuk menghubungkan kedua kota. Spin Tires Spin Tires adalah game vehicle simulation yang didevelopi oleh UF Games dan sekaligus publishernya. Game ini dirilis pada tahun 2014 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Spin Tires merupakan game simulasi segala medan yang bertugas mengemudi melalui jalan Rusia yang tidak beraspal, berlumpur, dan kendaraan Soviet yang sudah tua, tanpa apa-apa selain peta dan kumpas. Tujuan dari game ini adalah untuk mengangkut kargo ke tujuan tanpa menghabiskan sumber daya atau merusak kendaraan. Richard Burns Rally Richard Burns Rally merupakan game sim racing yang didevelopi oleh Wartok Games dan dipublish oleh Sky Game. Game ini dirilis pada tahun 2004 dan ada di platform Microsoft Windows. Mode yang dapat dimainkan dari game ini multiplayer dan single player. Superstar VH Net Challenge Superstar VH Net Challenge merupakan game racing yang didevelopi oleh Milestone dan dipublish oleh Deep Silver. Game ini dirilis pada tahun 2010 dan ada di platform Microsoft Windows, PS3, dan Xbox 360. Mode yang dapat dimainkan dari game ini single player dan multiplayer. Oke cuy, itulah tadi beberapa game PC ringan yang cocok buat kalian pengguna laptop atau PC kentang. Nah, dari game-game yang gue sebutin tadi, kalian udah pernah namatin atau enggak minimal mainin gamenya, kalian bisa kasih pendapat kalian di kolom komentar. Oke cuy, mungkin segini saja videonya. Like video ini kalau kalian suka, dislike video ini jika kalian tidak suka. Terima kasih udah nonton, ketemu lagi di video berikutnya.